Halo sahabat-sahabat Ngopi with Mili. Hari ini khusus dan sangat spesial untuk saya karena kita taping dari Samsara Ubud. Dan saya bersama dengan pendirinya dan pemiliknya yaitu Pak Bayu Sarwono yang berada di sebelah saya ini. Tapi sebelumnya kita bincang-bincang, saya ini merasa sangat senangnya ya Pak Bayu ya karena saya tuh berada di tengah-tengah rainforest. Coba lihat di belakang kita itu rainforest. Jadi hutan hijau-hijau semua. Dan ini berada di sekeliling 360 derajat. Dikelilingi oleh hijau-hijau. Bagi saya ya Pak Bayu. Dikelilingi oleh rainforest itu. Hijau-hijau ini adalah sebuah luxury. Sebuah kemewahan. Kalau menurut Pak Bayu tuh kemewahan itu apa sih? Luxury itu apa? Oke. Okay. Um, pertama-tama terima kasih banget loh ya Bu Mili udah datang jauh-jauh ke Samsara Ubud nggak jauh kok <laughs> dan indah sekali and um, you know it's a pleasure to have you here and um, so the concept of luxury itu menarik sih ya for me because I think the luxury changes over time ya yeah. um, sesuai dengan keadaan sesuai dengan pendewasaan kita juga. Jadi luxury itu melalui tahapan evolusi ya. Betul, betul. Jadi terus kemudian secara bertahap berubah berubah gitu. Iya. Karena kayak kalau kita pikirkan lagi, luxury sebelum pandemi dengan luxury sekarang pun udah berbeda. Betul. Kalau menurut saya kayak betul. hal-hal kecil yang kita anggap kecil ya dulu ya. Contoh kayak to be able to hang out with friends tanpa harus khawatir ya. Atau, itu luxury. It's a luxury now. Yeah, and yeah, we yeah. can think about it as a luxury. Betul, 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 betul. And um, just to be able to go anywhere whenever we want to. That in itself is a luxury this day. Betul, so, betul. Luxury changes and um, tapi setelah saya refleksi diri lagi juga there's one thing remains about luxury and that is luxury is multi multidimensional. Ya, luxury itu adalah suatu yang multidimensional ya. Betul. Jadi, Jadi bukan hanya. cuman satu satu saja gitu ya, tapi banyak sekali aspeknya di dalam Betul. luxury. Setuju banget aku. Jadi kayak it's not just about what you see, tapi juga you know it's what you hear. Kayak we can hear the sound of water and what you smell, the smell of just fresh air. Yeah. And most importantly, it's what you feel. Yeah, and yeah, that, yeah. in my view, is luxury. Yeah, really. tapi menurut saya luxury itu menjadi tambah terasa karena adanya something yang alam yang begini indah ya, yeah, yang betul. sangat indah sekali. Nah itu uh, beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tahun 2017 Samsara Ubud dibuka. Betul. Dan yeah. mulai bulan September sudah mulai operasional. Hmm. Itu waktu itu visinya apa tuh Pak? Mau membuka suatu hotel yang indah mm-hmm. di tengah-tengah rainforest seperti ini? Um, visi, kita, visi kita dari dulu sebenarnya simple ya, kayak we're... Kita berusaha untuk menjadi butik hotel aja. Butik itu hotel? Pertama, itu first and foremost, we're butik hotel. We're independent at the moment. And, um, and kita pengen tamu pada saat kesini. Karena pada saat itu saya kan masih tinggal di kota besar ya. Saya lama di perbankan di Sydney. Jadi Sydney and Bali completely two different characters. Yeah. And um, saya pengen ngebuat sesuatu yang tenang hmm. dan mungkin jauh dari keramaian. Jadi even sebelum pandemi pun saya udah menjauhi keramaian. Sih. Betul 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 betul. <laughs> and um, and dari segi desain apa yang kita berusaha bangun? Ses- It's, it's almost like fusion. Jadi campuran antara tradisional dengan modern. Yang tadi kita bilang contemporary. Contemporary, betul. Gitu. Jadi bagaimana kita membawa kearifan lo- lokal tetap, tapi sesuatu yang bisa kita kemas. Jadi bahkan baik wisatawan lokal ataupun wisata- wisatawan mancanegara yang merasa, wow, that's something new. It's something hmm. exciting. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Semalam waktu saya tidur, saya hanya merasakan bahwa saya tidur di tengah-tengah hutan, gitu. tapi sesuatu tidur di tempat yang luxurious, yang indah, hmm. yang tenang. Tapi saya tahu saya di tengah-tengah hutan. Kenapa? 
karena di depan di luar uh, villa saya itu banyak sekali katak dan kodok yang uh, bernyanyi nyanyi. Jadi ada paduan suara Jadi ya. Jadi ada paduan malam, suara ya. kan, ya itu sesuatu yang menurut saya uh, experience yang berbeda dan itu adalah today's luxury ya pak ya. Yeah, the sound of nature. Gitu. Yeah. Kalau uh, samsara ini kan dibangun ya pak ya dengan yeah. kalau saya tidak salah ada 17 villa. Ada 17 villa betul. Ada 17 villa. Ada villa yang seperti villa yang saya uh, tinggal sekarang adalah three bedroom. Betul. Ada betul. beberapa three bedroom villas, ada two bedroom villas. Betul. Dan ada yang one bedroom villa juga. Iya. Yeah. Dan di bawah sana kan ada kolam renang. Iya. Yeah. Dan di bawahnya ada ada gym. spa dan juga ada gym. Ada gym. Jadi dan itu gym. semua adalah fasilitas yang ada di Samsara saat ini. Betul sekali. Yang fully running. Iya. Yeah. Dan semalam kan kita makan malam di Kelusa. Hmm. Kelusa itu adalah restoran ya. di sini okay. yang uh, serve um, makanan Modern. yang semalam itu sangat kontemporer sekali. Jadi artinya ada perkawinan antara makanan Indonesia-nya juga, makanan Bali juga, tapi yang dikemas secara Western ya. Dengan What is your favorite food last night? Food. Semalam saya saya orangnya paling suka gado-gado. Wah. Gitu. Jadi kemarin saya dapat gado-gado tuh senang sekali, tapi gado-gadonya dibungkus, yeah. di wrap dengan lettuce, okay. dan di dalamnya sisa dari vegetablenya jadi ada di dalam, hmm. dan atasnya ditaruh uh, quail egg. Okay. Nah, itu saya senang sekali, uh, sangat modern dan contemporary. Jadi saya bisa melihat bahwa di Samsara Ubud ini uh, perpaduan antara kearifan lokal, dan antara yang modern dan kontemporer itu uh, baik sekali dan harmonis sekali gitu. Thank you. Bro. Nah, Pak Bayu kan uh, tadi sebelum taping yeah. kita kan janjian besok mau jalan kaki. Oh ya yeah, betul. Jalan kaki seputar Samsara Ubud ini yeah. ada apa aja sih Pak kalau di sini kegiatannya nah, juga? Salah satu favorit saya tuh sebenarnya adalah village walk. Village so walk. Simple. It sounds really simple, but tapi setelah pandemi ini yang apa kita rasakan? Bisa jalan di alam, udara segar, pemandangan bagus. Mewah nggak sih, Bu? Itu mewah. Itu kemewahan luar biasa buat saya. Gitu. Dan um, sekitar sini ada apa aja? Pasti ada sawah. Jadi kalau yang tinggal di kota besar udah lama nggak ngeliat sawah, come and see the rice field. Ya. Tapi juga pada saat bersamaan kita bisa ngeliatin rumah-rumah warga. Dan satu hal buat Bali yang sangat saya hormati dan sangat saya hargai arsitekturnya. Mm. It's the little details. Yeah. And they pay attention to details. Then seeing the architecture and juga keramah tamahan dari orang-orang sekitar sini. Dan yang paling saya senang mereka pasti nyapa. Gimana Pak? How are you? Dan yeah. gitu. itu you feel welcome. Ya, yeah. Edina Sedai. Ya. Yeah. Nah, tadi bincang-bincang arsitektur, saya juga merasakan kontur tanahnya ini kan uh, seperti Terra jadi sharing. jadi ya, yeah. uh, namanya teras teras sharing. Teras sharing ya. Dan uh, arsitek yang membangun yeah. ini itu sangat sempurna sekali bisa mengcapture mm -hmm. uh, teras sharing tadi sehingga kelihatannya sangat harmonis dan menjadi satu dengan Uh, Reinforce ini dan itu saya terima kasih ke Pak Popo Danes. Popo Danes. Iya, beliau yang bisa membantu saya untuk memvisualisasikan dan mewujudkan apa sih apa namanya dari jiwa atas samsara itu sendiri dan jiwa dari properti ini sendiri berkat Pak Popo dan Bu Melati kita bisa mewujudkan ini. Ya, dan juga semalam um, kembali ke uh, makanan ya Pak ya, ya. Uh, Chef Iwan. Ya. Kemarin itu uh, banyak sekali memberikan kami masukan bagaimana mengolah semuanya ingredients yang lokal ya. yang kemudian bisa diolah kembali menjadi kontemporer. Betul. Mungkin cerita sedikit dong uh, Pak mengenai konsep makanan di Samsara Ubud. Jadi konsep makanan dari The Kelusa, restoran dari Samsara Ubud, itu sebenarnya modern Indonesian. Oh, modern Indonesian. Modern Indonesian, makanya seperti salah satu makanan yang kita Um, apa namanya serve last night which is gado-gado jadi kita tuh sebenarnya kualitas dari ingredients yang kita miliki itu sangat tinggi dan kita banyak macamnya dan salah satu hal yang saya dan chef Iwan dan tim selalu diskusikan bagaimana caranya kita mensupport lokal produk 
and um, kita kemas dengan teknik yang berbeda hmm. dan um, dengan presentasi yang bagus. Jadi dari semu- dari rasa juga dapat dan dari visual juga dapat. Lebih ke situ sih. Itu ya. Jadi itu luar biasa sekali karena Samsara Ubud dibuka itu mulai operasional September 2017 dan dua tahun berjalan dan kemudian bertemu dengan pandemi sehingga sebetulnya dalam waktu empat tahun ini Samsara Ubud mempunyai waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri dari semua aspek yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah hotel luxury yang harmonis sekali empat tahun waktu saya ada cerita lucu nih boleh nggak ah, nih ya? silakan nah, jadi pas September itu kan kita buka ya bu ya mm-hmm. wah itu udah awalnya cukup stres kan ya pasti ya kayak saya nggak ada latar belakang perhotelan dan ini pertama kalinya saya ngebangun sesuatu dari nol paling dulu sebelumnya yang pengalaman yang saya ada cuma renovasi apartemen oh. <laughs> jadi dari renovasi apartemen jadi ngebangun ini kan cukup beda dan pas kita launching bulan September 2017 Dua bulan kemudian, Gunung Agung. Gunung Agung. Matus. Dan saya kira itu tantangan paling besar yang saya dapat. Ternyata baru pemanasan. Hmm. <laughs> Karena dua tahun kemudian, ya seperti kita tahu, pandemi melanda. Yeah. So it's, um, it's been an interesting journey sih, harus saya, harus saya akui. Yeah. And, um, tapi pada saat bersamaan, Hopefully it's um, teaching us how to be a strong brand mm-hmm. and how to focus and um, how to be creative and innovative yeah. dengan not only our products and services tapi juga experiences kita. Yeah. Yeah. Um, last but not least, Ubud itu kan adalah epicenter dari Ubud Writer Festival. Ya. Yang ingin saya tanyakan, karena semalam waktu dinner bareng, saya dibacakan poem yang ditulis sendiri oleh Pak Bayu. Dan poemnya keren. Nah, saya jadi bertanya, apakah itu cikal bakal dari Samsara Poetry Festival? Samsara Ubud Poetry Festival. Apakah itu akan jadi cikal bakal? Ya, yeah. insya Allah ya. We ne- never say never. Yeah. Gitu. Kayak saya juga ada satu cerita juga sih. Sebenarnya pas saya dulu bangun Samsara Ubud ini juga, saya pengen ini jadi surga untuk orang yang suka nulis. Karena saya sendiri suka nulis, saya suka membaca, dan, dan kenapa tadi malam juga saya baca puisi? Karena selama pandemi ini pasti kan kita merasakan banyak emotions ya. Yeah. And we need to find a way to deal with the stress. And kelampiasannya ya, saya melalui puisi itu, bu. Iya. Dan melalui menulis cerita. Iya. Dan sebenarnya ada sih satu harapan saya ya nanti pada saat pariwisata sudah dibuka ini dan kita mendapatkan kesempatan ya untuk perform, menunjukkan ke dunia internasional. Indonesia tuh terkenal atas apa sih? Hmm. Pariwisata Indonesia terkenal atas apa? There are three things yang saya ingin dan saya harapkan Indonesia bakal pariwisata Indonesia akan terkenal di dunia. Yeah. First, the quality. Secondly, the story. Mm-mm. There's so many stories, there's so many local wisdoms and we need to explore that and we need to Tell that story to everyone else. Yeah, yeah. And last but not least, the gastronomy. Makanan Indonesia kurang apa ya, Bu ya? Aduh, betul. Kadang-kadang Setuju. pas saya pas kita dulu sekolah di luar, kangen kan kadang-kadang kita dengan makanan Indonesia, Selalu tapi kok kangen. Jarang ketemu ya, restoran betul. Indonesia di luar negeri. Betul. Dan mari kita mulai buat populer, mari kita perkenalkan kekayaan dari makanan Indonesia sendiri. Iya, gitu. iya, iya. Tapi uh, sekali lagi juga mungkin saya ingin menanyakan sebelum kita tutup ini adalah mengenai semalam tuh saya diberikan satu gift yang luar biasa, uh, yaitu perfume, ah. jadi minyak wangi. 
dan minyak wangi itu juga ditaruh di botol yang seperti waktu film-film klasik zaman dulu jadi dengan ada ada semprotannya gitu dan ternyata itu adalah kreasi dari Pak Bayu cerita sedikit dong ke sahabat Ngopi with Mili itu kreasinya Ini, um, jadi awalnya waktu itu kita mulai dengan baunya ya mm-hmm. karena dari bau dari samsara ubud sendiri pada saat proses membangun saya mikir oh, saya jadi ingat pada pas kecil kadang-kadang kita jalan-jalan kemana dan, dan dulu pas saya traveling itu saya selalu milih satu perfum bu kenapa oh. pa- pas lagi jalan-jalan makanya itu aja deh yeah. jadi pada saat saya balik saya stop pakai itu setahun lagi saya pakai bau itu langsung teringat, teringat dengan pengalaman dan ternyata yang saya pelajari bau itu adalah salah satu trigger untuk memori paling kuat loh ya yeah. itu yeah. saya tidak tahu ternyata pas saya yeah. dijelaskan oleh teman saya ya yeah. so and then based on that experience saya pikir mikir oke okay, baunya samsara ubud nanti pengennya gimana nih hmm. jadi mulai dari situ dulu dan pas itu oke okay, apa sih karakter dari bali pasti frangipani ya tapi kok frangipani aja kayak semua orang udah pakai ya yeah. saya campur dengan beberapa seperti bambu tik mm-hmm. terus juga ada apa namanya um, elemen of freshness dalam situ and I actually added black pepper oh ya yeah, ya yeah, ya yeah. black so, pepper tuh antioksidan dalam essential oil yang kuat mm, sekali ya sebetulnya and, uh, you know why just to spice things up a bit <laughs> gitu karena because sometimes in life We just have to spice things up a bit. And, Setuju um, sekali. Jadi baunya itu apa sih karakter dari bau ini yang kita pengen romantis, lembut, tapi juga apa ya? Spicy. Ada kick. Ada kicknya. Yeah. Gitu. Jadi nggak cuma nggak boring. Gitu. Yeah, so yeah. itu dari baunya. Dari dari segi bentuk, I don't know. I I'm a big fan of something classic. Karena something classic never goes out of style. Ya. Yeah. So dulu saya juga saya hobi saya nonton dan salah satu film favorit saya adalah Casablanca. Oh, saya paling suka Casablanca. And Gone with the Wind. God of course, okay. And um, and you know, saya sering banget kayak ngeliat masa-masa di 1940s, 1950s and crack crack itu kayaknya pas lagi itu kayak anggun ya, kayaknya bagus ya. So that's it dan itu itu yang mempengaruhi desainnya sendiri. Tapi juga Kita masih dalam tahap perkembangan karena juga pasti mau kita sempurnakan dan salah satu cita-cita saya jadi pas tamu balik karena semua bau samsara ubud itu ada di body lotion kita, iya. ada di shower gel kita dan bahkan ada di hand spray kita, hand sanitizer kita. Hmm. Jadi semoga pas mereka balik ke rumahnya masing-masing. Mereka bisa ah jadi ingat ya pas liburan kemarin. So they can actually bring home some kind of ubud. Gitu. Saya And kira some it, some sort of experience with them as well. Saya kira itu adalah uh, satu uh, summary dari samsara ubud adalah manifestasi dari your vision vision dari oh. Pak Bayu yaitu sesuatu properti yang sangat menyatu dengan luxury sekitarnya yaitu rainforest. dibangun dengan klasik dan uh, all visitors coming here itu akan merasakan uh, panca indranya secara balance dan wow. apabila selesai experience-nya dari samsara ubud dan kemudian kembali ke rumah masing-masing tetap akan teringat dengan dengan experience itu melalui perf- perfume tadi ya Betul, begitu Betul. ya Pak ya itu sih itu cita-cita saya dan semoga bisa terus kita wujudkan and um, satu hal yang saya discover atau saya temukan pada masa pandemi itu ternyata ada jiwa dari dalam diri saya yang juga I love to create something yeah. and hopefully and um, mungkin ini juga pesan untuk young entrepreneurs or aspiring entrepreneurs kayak you know it's um, sometimes The journey is not gonna be easy, but stick to your visions. And um, kadang-kadang, I know you want to focus on the details, tapi don't forget the big picture. 
yeah so gitu aja sih I hope that satisfies terima kasih sekali yeah. terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya untuk bincang-bincangnya yeah. dan uh, saya sendiri abis ini akan mengadakan virtual tour Uh, saya ingin mengajak semua sahabat-sahabat Ngopi With Mili, virtual tour bareng saya yuk. Kita lihat Kelusa, kita lihat Spanya, kita lihat kolam renangnya. Dan uh, abis itu kita juga mau makan-makan uh, semua kreasinya Chef Iwan. Dan juga dalam, dengan bersama ini saya ingin mengundang para sahabat Ngopi With Mili untuk mencoba pengalaman di Samsara Ubud. dan mencoba juga semua kreasi yang sudah dimanifestasikan tadi oleh Pak Bayu. Uh, demikian dulu, sekian. Dan kita sudah siap-siap mau makan siang yeah, ya Pak ya. Lapar ya kita ya. Ya, yuk, makan, yuk. mari. <laughs>